竟然敢打我！我舅舅都没打过我。啊？是吗？你舅舅不是每天都说要把你的腿打断？他只是说说而已。你到底想干什么？我告诉你啊！韩国军，韩国军，我错了。韩国军，你听我解释。韩国军，这事没完，你给我等着。一直以为江城会永远站在我这边，而蓝忘机则会站在我的对立面。没想到，事到如今，一切却是完全颠倒的梦境。蓝湛，我没事。怎么回事？哎，这个就只是普通的恶阻痕而已。等他来找我的时候，我把他打散了就行了。到时候，你可得帮我，我自己一个人应付不来的。哦，对了，你找到他没有？呃，他在哪儿？是不是我们要找的那个人？是从金陵身上移过来的。你遇到江婉莹了？哎，只要两个人都活在世上，怎么都会碰到的。走吧，我背你。哎呦。我这只是被紫电抽了一鞭子，腿麻而已，又没有断。再说了，大男人还要背，太难看了。很难看吗？很好看吗？你曾经也要背我的。我怎么可能背你啊？你记错了吧？我怎么可能要背你、啊？你从来都不记这些。哎，蓝湛。你的腿没事吧？无事。哎，什么事呢？都不要逞强，要不然，嗯，我背你。谁都说我记性不好，反正不好就不好呗，不背。什么话要对我说吗？我真的不知道要对你说什么。你滚
真是不知悔改。你才是好长进。好，那倒是看看，究竟毫无长进的是谁。刚才在叫谁？你还敢在我面前提他？也对，你这个夷陵老祖从来都不避讳，也根本不忌讳和那些正道世家交往。十六年了，蓝忘机倒还不忘护着你。不过，他倒也不一定是在护着你。毕竟你跟温宁干过什么好事情，姑苏兰氏的人不会不记得。像他这种，人人称赞赞颂的端方严正之辈，岂能容得下你？没准是和旧里的人进行了什么地下交易。江城，你注意言辞，我从来不注意这些。难道你忘了吗？那倒也是，你还有脸让我注意言辞？那日在大凡山上，你对金陵有没有注意言辞？真是有娘生没娘养的家伙！有娘生没娘养，你骂的好，你真会骂。金陵今天这样被人戳脊梁骨，都是拜你所赐。你老人家贵人都忘事，忘了自己说的话，忘记了自己发的誓。可是你不要忘，他的父母。是怎么死的？我没有，我这是，这是什么？我这是说不出来了。没关系，你可以回莲花坞，跪在我母亲的面前，慢慢数。是不是回来了？我做梦的人回来了。你在那儿叽叽咕咕嘀咕些什么呢？没什么。他在哪？谁？温宁呢？他在哪里？我不知道。你养的狗，你会不知道？你觉得我会信吗？我不管你信不信，我是真的不知道他在哪儿。好，那那日在大凡山，那么多人看见你和他在一起，江城，都过了这么久了，你还这么恨他吗？魏无羡。你居然问我恨不恨他？要是他，金子轩会死吗？我姐会死吗